ছবি বুমেরাং সৌভিকে পরিচালিত সায়েন্স ফিকশন ঘরানার এই ছবিতে নিশা এবং ঈশাকে ছবি মুক্তির পর থেকেই দর্শক ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে মন জিতে নিয়েছে ছবির গান সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ছবি বুমেরাং আর হয়ে গেল তারই স্পেশাল স্ক্রিনিং বসেছিল সেখানে চাঁদের হাট কেমন ছিল দেখে নিন ছবির আমার খুব প্রিয় পরিচালক এবং ইটস আর লাইক কমেডি উইথ এ সায়েন্স ফিকশন এবং জিত ইজ অফকোর্স গুড বাট রুকমিন ইজ সুপ আমি খুব এনজয় করছিলাম আমার কাজ ছিল বলে ইন্টারভেলো পরে আমি বাকিটা দেখব বাট আই থিঙ্ক দ্য অডিয়েন্স উইল শিওরলি এনজয় ইট এবং এটা একটা পুরো ফ্যামিলি এন্টারটেনিং একটা ফিল্ম খুব সুন্দর এবং বাংলা ছবিতে যেটা হয় না সিজির কাজও খুব ভালো সো আই ওয়াজ কোয়াইট মানে আর ওর মজার ছবি এবং তার মধ্যে ওরা প্রেম আছে ভালোবাসা আছে বাট ভেরি নাইস আমি রুকমিনি সুপ যেহেতু আমার ছোটো ভাই অ্যান্ড রুকমিনি ইজ ভেরি ক্লোজ টু মি এবং ইটস লাইক আমাদেরই ছবি না আমি সবসময় বলি বাংলা ছবি সেটা যারই ছবি হোক সেটা আমাদের ছবি তো এটার কোনো মানেই নেই অযোগ্যটা অযোগ্যর মতন কৌশিকের ছবি এটা একটা তো ইটস লাইক আওয়ার ফ্যামিলি অযোগ্য টিম বোমেরাঙে এসছে অ্যান্ড ইটস আ ভেরি নাইস এক্সপিরিয়েন্স আমার জন্য বিকজ মানে অন্য সিনেমা দেখতে আসা অ্যাকচুয়ালি হয় না কারণ এত ব্যস্ততা থাকে নিজের প্রেমিয়ারি থেকে চলে যেতে হয় কিন্তু এই ফিল্মটা আমি যখন ট্রেলার দেখেছিলাম তখন থেকে আমার ভীষণ ইন্টারেস্টিং লেগেছিল আর তারপরে জিত আমাকে ইনভাইট করেছে রুকমিনি ইনভাইট করেছে রুকমিনি ফোন করেছিল রুকমিনি বলেছিল আমি একটা পুরো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ রোল করেছি ঋতুদি ইউ মাস্ট ওয়াচ আর আমার ভীষণ মজা লাগছিল দেখতে মানে মজা লেগেছে আর বেশ কিছু জায়গা আছে ছবিটাতে যে খুব মানে কি বলবো মানে হয় না যে খুব সুন্দর একটা কানেক্ট করেছে দর্শকের সাথে এবং বেশ মজার মজার জায়গাগুলো মানে কমেডি করাটাও খুব ডিফিকাল্ট তো কমেডি ফিল্মস খুব একটা বেশি হয় না তো আমার মনে হয় এটার জন্য আমি জিতকে ধন্যবাদ জানাবো যে এরকম একটা জিত ইউজুয়ালি অ্যাকশন বেশি করে কিন্তু এটাতে একদম কমেডি সাইফাই তো সব মিলিয়ে খুব খুব নাইস ওয়াচ ঈশা নিশা দুজনই খুব ভালো তবে নিশা খুব ডিফারেন্ট অবভিয়াসলি আর খুব ভালো করেছে রুকমিনির মতোই ঈশা এবং ঈশার মতোই নিশা তো আমরা ট্রিপ লেটস ইন ওয়ে কিন্তু যদি আমি মানে জোকস অ্যা পার্ট অবভিয়াসলি দর্শকের ভীষণ ভালো লাগছে অ্যান্ড যখন আমি প্রথম এই স্ক্রিপ্টটার কথা শুনেছিলাম ডাবল রোল বলে আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠেছিলাম যে ডাবল রোল মানে খুব ডিফিকাল্ট এবং ডিফিকাল্টের থেকেও বেশি যখনই কোনো ডাবল রোল অ্যাটেম্পটেড হয়েছে সেটা কিন্তু মনে দাগ কাটা খুবই জরুরি এবং আমি এটাই চেয়েছিলাম যে আমি যদি জীবনে কোনো ধরনের ডাবল রোল করি তাহলে সেটা এমন একটা ছাপ ছেড়ে যাবে যেটা নিয়ে সবাই কিন্তু কথা বলবে যেরকম আমিও বলি অ্যাজ আ ফ্যান আমি যখনই কোনো ডাবল রোলের কাজ দেখেছি যদি কোনো অভিনেত্রী বলে আমার সব থেকে প্রিয় সীতা আর গীতা সো আমি প্রচুরবার ছবিটা দেখেছি তো অবভিয়াসলি আমারও ইচ্ছা যে কোনো অভিনেছে আমি কি যে কেউ হলেই চাইতো যে সে যদি সেরকম করে তারটা বারবার লোকেরা দেখুক সবার মুখে মুখে থাকুক এবং ঈশা আর নিশার রূপে আমি যেই ভালোবাসাটা পেয়েছি যেই পরিচয়টা পাচ্ছি যেইভাবে দর্শকরা রিভিউজ দিচ্ছে ভালোবাসছে বারবার গিয়ে লোকেরা সিনেমাটা দেখছে এবং ওয়ার্ড অফ মাউথে ট্রাভেল করছে পুরো সিনেমাটা সেইটার থেকে বড় পাওনা এই মুহূর্তে কিছুই নেই সো আমার মনে হয় যত মন্তব্য যত সমালোচনা সব কিছু ছিল বুমারাং নিয়ে যেটা কী হতে চলেছে কোথা থেকে কীভাবে আমার মনে হয় সবটাই বুমারাং হয় হাউসফুলসে পরিণত হয়ে গেছে আমার মনে হয় আমি আর জিত স্যার দুজনেই খুব ভালো রেসপন্স পেয়েছি আমরা বিগত অনেক কটা বছর ধরে কাজ করার চেষ্টা করছিলাম অনেক কারণে হয়নি কিন্তু ফাইনালি যে বুমারাংয়ের মতো একটা সিনেমার মাধ্যমে হয়েছে যেই ছবিটা একদমই নতুনত্ব যেই ছবিতে একটা ডাবল রোল যেই ছবিতে একটা সুপার হিরো সুপার বাইক এবং সুপার ডুপার হান্ড্রেড পার্সেন্ট পজিটিভ রিভিউজ এইটা মানে আমি জানি না এইটা আমি এটা যে হতেও পারে আমি ভালো মানে কারো না কারো সব ছবিতে একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অডিয়েন্সের মধ্যে ষাট শতাংশ হয়তো পছন্দ করলো বাট ফর্টি পার্সেন্ট আছে না সবাই সবাই প্রত্যেকটা মানুষ অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে প্রত্যেকটা রিভিউয়ার যারা আমার মনে হয় আমাদের জন্যই কাজ করে আমাদের পরিবারের থেকে আলাদা না এবং সবাই পছন্দ হচ্ছে এবং ওয়ার্ড অফ মাউথে যেভাবে ট্রাভেল করেছে সিনেমাটা এবং যেভাবে হাউসফুলসের দিকে চলে গেল মানে প্রথমের দিকে সবাই ভাবছিল যে কি হবে কি হবে কিন্তু যখন এলো এবং যেভাবে পছন্দ করল দর্শক বিনোদন পেল আমার মনে হয় তারপরে আর আই হ্যাভ নাথিং আছে আমি জাস্ট ওনলি ফুল অফ গ্র্যাটিটিউড দুটো সুপারস্টার যদি একজন সিনেমাটা রিলিজ হওয়ার আগে যদি বলে এবং আর একজন সুপারস্টার রিলিজ হওয়ার পরে যদি বলে যে এটা কিন্তু রুকমিনির ছবি অ্যান্ড দুজনেই বলেছে যে আই এম উই আর সো প্রাউড অফ ইউ আমার মনে হয় তার থেকে বড় আর কিছু এই মুহূর্তে বলার
আর এরকম নতুন জিনিস জিৎ সবসময় কিছু না কিছু নতুন একটা জিনিস চেষ্টা করে যেটা কিন্তু অন্যরা অনেকেই করেন না এবং আজকের দিনে সায়েন্স ফিকশন বাংলা ছবিতে বানানো হচ্ছে অনেক অনেক শুভেচ্ছা সেটার জন্যে আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে অযোগ্য বুমেরাং এই ছবিগুলো যেভাবে মানুষ দেখছে এটা খুবই আনন্দের এবং আমি অযোগ্য টিমের তরফ থেকে এদের কাজে শুভেচ্ছা জানাতে এসছি যারা এইরকমভাবে ভাবছেন নতুন নতুন করে বাংলা ছবিকে নতুন দিক দেখাবার চেষ্টা করছে এবং বারবার করে কিন্তু জিত সেটা চেষ্টা করে তার জন্যে আমার পরিচালক হিসেবে ওকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমি অলওয়েজ সায়েন্স ফিকশন ছবির ফ্যান আমার দারুণ লাগে দেখতে আমি নিজে প্রচুর দেখেছি আর এই যে এরকম একটা ইনিশিয়েটিভ কলকাতা মানে আমাদের বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে জিতদা নিয়ে এসেছে তো থ্যাংকস টু হিম আর অবশ্যই ডিরেক্টর আর রুক্মিণীকে আমার দারুণ লেগেছে ওর এক্সপ্রেশন ওই রোবটিক এক্সপ্রেশন যেটুকুনি ট্রেলারে দেখেছি তো সবারই বিশাল এক্সপেকটেশন বুমেরাং নিয়ে যে কেমন হবে একটা সায়েন্স ফিকশন ছবি আমাদের টলিউডে এরকম একটা চেষ্টা করেছে করার আমাদের ভীষণ ভালো লাগছে এবং আমরা খুবই এক্সাইটেড যে একটা মশালাদার এন্টারটেনিং কমার্শিয়াল ছবি আবার এসছে তো আমরা সেটা দেখব না অ্যাবসলুটলি আমার মনে হয় ভীষণ নিউ কনসেপ্ট এবং এই ধরনের কনসেপ্ট বাংলায় তুলে ধরার মতো সাহস হচ্ছে তো তাই জন্য আমি ভীষণ ভীষণ এক্সাইটেড আর খুব পজিটিভ রিভিউস অলরেডি পাচ্ছি সব জায়গা থেকে তো ডেফিনেটলি আজকে আমি লুকিং ফরওয়ার্ড অলরেডি পাবলিক রিভিউ এত বেরিয়েছে এত পজিটিভ পাবলিক রিভিউ বেরিয়েছে সেটার জন্য আমরা প্রচণ্ড এক্সাইটেড রয়েছি এবং কনগ্রাচুলেশন টু দ্য টিম অ্যান্ড ছবি কিন্তু দারুণ বাড়িয়ে আমারও একই মত বাড়িতে এ মানে মোটামুটি বুম মানে যা যা ছবি আসে বাংলা হিন্দি ইংলিশ সব ছবি নিয়ে আগে প্রথমে আমি বাড়ির এর কাছ থেকে আগে সবার প্রথমে জানতে পেরে যাই সব কিছু আগে জানতে পেরে যাই আর বুমেরাং যখনই বেরিয়েছে তখন থেকে ও ভীষণ এক্সাইটেড বলছে এই তো আবার শুরু হয়ে গেছে মানে দারুণ আর কি জমজমার দেখেই মনে হচ্ছে আর যেটা বলল রিভিউ খুব ভালো অসম্ভব ভালো আর সুপার এক্সাইটেড বিকজ জিত স্যার সবসময় আমার ফেভারেট আর জিত স্যারের ছবি নতুন কনসেপ্টের একটা ছবি রুক্মিণী দিয়ে আছে রোবটের ক্যারেক্টার ইজ ভেরি এক্সাইটিং মানে রোবটের ক্যারেক্টারটা পাওয়াই ইজ ভেরি লাকি সো আই থিঙ্ক দ্যাট সবাই রিভিউস খুব ভালো দিচ্ছে অ্যান্ড ফিল্মটাও সুপার হয়েছে তাই জন্য আমি রিয়েলি এক্সাইটেড আমি চেষ্টা করি কলকাতায় থাকলে যদি কোনো বাংলা ছবি স্পেশাল স্ক্রিনিং হয় আসতে সবাই বন্ধু বান্ধব রুক্মিণী বিশেষ করে আমি রুক্মিণীর জন্য ছবিটা দেখতে এসছি রুক্মিণীর কাছে এটা খুব স্পেশাল ফিল্ম জিত তো আছে জিত তো এতদিনের একজন এত বড় স্টার বাট রুক্মিণীর কাছে আমার মনে হয় এই ছবিটা একটা খুব বিশেষ ছবি সঙ্গে সৌরভও আছে এবং সৌভিক যিনি ছবিটি পরিচালনা করেছেন তিনি খুব চমৎকার লেখেন এবং তিনি খুব চমৎকার সম্পাদক একজন তো সেই জন্য আশা রাখছি যে এটা একটা এন্টারটেনিং ওয়ার্কশপ এক্সপেকটেশন আমি আমি চাই কি মানুষ আরও এই ছবিটা দেখুক কারণ এই ছবিটা সত্যি ভালো হয়েছে আমি আগের দিন দেখেছি এবং বায়াস হয়ে বলছি না আমার তো সত্যি ভালো লেগেছে লজিক্যাল লেগেছে হাসির মনে হয়েছে আমি চাই মানুষ আরও ছবিটি দেখুক এবং এখন অবধি আমি যতটা জানি যে সবই পজিটিভ রিভিউ নিশ্বাস সঙ্গে প্রত্যেকটা কাজই করার চেষ্টা করি এবং আমার বিশ্বাস আমি করি এবার অনেক সময়ই সেইগুলো হয়তো মানুষের মনে জায়গা করে নেয় না সেই জন্য একটা ক্ষোভ তো থাকেই যখন করে নেয় তখন প্রচণ্ড আনন্দ হয় তো সেক্ষেত্রে এইবার প্রচণ্ড আনন্দিত যে ওই যখন মানুষজন গ্রহণ করে নেয় তোমার চরিত্রটা বা তুমি যে কাজটা করেছো সেইটা প্রচণ্ড খুবই রিওয়ার্ডিং আর কি আই ফিল খুব ভালো বরং আমি তো বলবো যে চেঙ্গিসের থেকেও এটা আমার মানে বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে বিকজ চেঙ্গিসের থেকেও বেশি স্ক্রিন শেয়ারিং অপশান পেয়েছি সুযোগ পেয়েছি তারপর জিদ্দার সাথেও বেশি কাছের হওয়ার সুযোগ পেয়েছি আর তোমরা মজার মজার সিনসগুলো দেখতে পেয়েছো সব থেকে যেটা চ্যালেঞ্জ ছিল কমেডি ক্যারেক্টার করা তো সবটা মিলিয়ে এক্সপিরিয়েন্স দারুণ বুমেরাং ছবিতে সুপারস্টার জিতের বিপরীতে দ্বৈত চরিত্রে দর্শক দেখতে পাবেন রুক্মিণী মৈত্রকে এছাড়াও এই ছবিতে রয়েছেন সৌরভ দাস খরাজ মুখোপাধ্যায় রজতাভ দত্ত সহ আরও অনেকে এরকম বিভিন্ন আপডেটের জন্য চোখ রাখুন মিউজিক বাংলায় এনজয় সারাদিন Thank <laughs> you.